。老师再说一次，千万不要用中文来思考英文，那个绝对不会陪你到哪里好的地方去，一定是失败。你可以很用功，可以保持学校成绩很,很好，但是走不到哪里去。请记住这一件事情。为什么 ，Kelly？ 为什么不是 B、C、D？ 关键字是什么？我只是要问你这个简单。答对了。Always 是一种什么习惯？它是一个习惯。习惯可不可以跟正在进行的事情扯在一起？不可以。正在进行的不一定是不不一定是习惯，而且这两件事情要分开。但是如果要再走更深一点。Always 可以用敬语是，可以。这个部分我其实可以应该要讲，但是不见得你要听，还不如你错了之后再问我。<笑> And is R 可以接 Always 加 ing。所以还有一个关键，所以他得到第一个关键，他很棒，我等一下给他讲。第二个关键是什么？你还要不再回答吗？哎、欸，你们站，你们你们别告诉我，你们因为同学有时候会突然之间告诉我说，老师我忘了带什么，所以我们那边有多少很多人，我们就好 ，always， 它是一个影响很重大的 ，always 是表示习惯，我总是都这么做，但是我可不可以我？总是都正在这么做，可以？那怎么解释？可以的 ，always 可以接近于是，没有问题的。但是他说的是关键字是好，是对的。难就难在这里，他跟中文都没关系，对不对？所以我才告诉你，老师的责任是告诉你不要用中文来读英文。好，那么这个可不可？可不可以用未来式？可以的，所以那个 always 普通关键。我现在念给你听哦，一个女生，一个男生求婚，嫁给我吧。I will always love you。啊，我们就讲讲要接近一点哈。我总是都会帮你洗碗。I will always wash dishes for you。问题在哪里 ？K 还还用答吗？没有放在 always 的前面。所以关键是什么？没有。不是。关键是还是 always。是我说他说对，他是他说是对啊，只是说他没有他进阶那个地方去而已啊，还是关键在 always。Always 不可以放在 is 跟 will will 的前面，因为它不会是重点。M is R will 都会是重点，因为它的难度在这里。他们都可以，我刚不是举什么，我不是讲，我会总是都洗碗的，对不对？嫁给我之后，你不用烦恼，都是我洗碗。因为还没开始嘛，所以我用未来式。好，所以一题就可以给你搞得这么厉害了哦。但是你会觉得你答对了，对你答对了，你是真的答对了，但是你不知道你为什么对啊。你得去看看为什么其他的错。所以我我告诉你说，如果你知道你为什么答对，你就会一直都不会错。是同学，你只是会答对，你是没有把握，你下一次会答对，是不是？好，我再改变你的思考。第二十二题 ，It's sunny today. My many students are chatting. 好，这个部分，我们问这个 ，Titus， 嗯，对。好，为什么不可以是 A、C、D？ 你随便讲讲，为什么不可以是 A？ 因为 A。它的 big tree 没有加 s， 为什么不可以接 c？ 为什么不可以接 d？ 就因为没有 next 
พ่อแม่แมวถูกเออพูดนั่งโซ่หนีโซ่ทั้งสี่หนีด้วย next 的位置跟的是位置相同的啊，所以我们不会有 next the big three， 可以 next a big three next 是跟的是位置相同，它难在哪在这里？不能说你错，也不能说你对。好，他们有那个用途的相相冲突。好，已经答对两个了，我我其实我很满意的哦，就是。也没有过，当然。好，就是我不能够说你不对，也不能说你错了哈。但是的确还没对。好，那你会选，你会选择，你会知道为什么不是 A， 为什么不是猪，你就答对的机会就大很多了，对不对？就大很多了。这个，这是一种考考试的时候，考试并不是你不能够保证你每次都知道它中文意思。好，第十三题 ，My brother Jackie， 好 ，Danny， 好，所以答案是，好，答案不是 B 哦，哈，不是，答案是 A， 好，呃，不不不是不是，对不对？我错了啊。没有写对，但他是 do， 还是 C， 所以这个部分说明了你有一个事情不会 ，do 的到底的用法是什么？啊、哦，那么它的确是一个非常的麻烦的，因为它可以用法有第一个，它有助动词。我们为什么要写出一个助动词？因为助动词这个意思可以告诉你它的用在哪里句子哪里当中。第二个，它也可以当动词。然后第三个，当然你又更难一点，就是它可以当做名词。啊，好，那么我们先以后再来讲名词的事情。但是呢，就是助动词、动词这个要怎么分辨？好，所以这个部分是我们新的一个学新的。部分要去区分的，你会 do 的是助动词，你会 do 的是当动词，你知道的，啊、哦，所以，呃，但是你因为只是用中文来判断，所以你不会它的用法，很正常，好、哦，这一题答案呢，要选是 C， 好、哦，好，那。这个部分十三，就是你将来在学习的时候要特别专心啊，不然的话就会有其他永恒的问题，因为它一直会出现，一直在出现这个永恒的问题。啊，好，十四题 ，Sally and Mary are sister。好，我们来问一下 Kelly。好，所以为什么不是 A B C？ 嗯，很好。不错，你你其实一直很努力的在去做练习，好，这是很棒的事情。好，那张老师真的没有对。不是不是给你那么大压压力，不要给自己那么大压力，好吗？好，不要给自己大压力。这个句子呢，是我们在说的所谓的什么？叫做代名词。代名词用法必须，它必须完全跟 Sally 跟 Mary， 对不对？所以当我当我讲一句话 Sally 跟 Mary 的时候，它根本不含什么，不含你跟我。所以你跟我永远都不会被接下来的词，是吧？所以它叫做第三人称。所以我们在第三人称，我们在讲人称的时候，我们分为说话的这一方、听话的这一方，还有不参与说话的这一方。所以我们用三个 I 就表示第三，然后第三人称。它的代名词永远都是 she， he， 呃，在呃，对不起啊，是啊，又把它写大写了
啊，其实他们大部分大写没错，在 is 这三个部分，它在接动词的时候，动词都会加 s。为什么？因为我今天跟你讲 ，Danny， 我跟 Dan Dan， 我跟你讲 Danny， 你一定也要讲 Danny， 所以这个动词一定都是复数，因为重复的一个人，这是一种重复的现象。我是不是讲 Danny 后面就断掉，所以后面动词复数了。而且我跟你讲 ，Danny， 哦，吃饭都吃吃半碗，你一定会讲说，我上次看他吃一碗半，啊、你会重复这个动作，你还会讲他，因为这个必须是一致的，我们才在讲讲话，所以我们叫做连贯性。好，所以那个，呃 ，Kelly， 没那么简单。如果今天你把话老师全的话都背起来了，就。就就都会，那么其实全世界英文老师可以十二岁就可以当了、啊，你只要有一个好老师、很优秀老师，那就就,就把背话背起来就好了。你很会背的，因为我知道你可以把四五百个字要把它背起来，我知道你一定很棒。但是老师要跟你讲，那不见得好事，把错也背进去不会是好事，对不对？这老师一直都是每次都看你背单词的，背背背背考的时候，老师很心疼，舍不得，听得懂吗？啊，那不是好事。好，好，所以你看，所以我都会跟你讲，都是我女儿，我就说，告诉你老师，不要，我不会，是不是？但是我不能跟你讲这样讲，因为你不是我女儿，我不能这样跟你讲，对不对？好，<笑>好所以 we 跟 you 呢，他根本就 we 跟 you 是参与我们讲话的人的、啊、，we 跟 you 一定是参与讲话，这两个没有参与啊，所以他永远不会相关。可是我们要怎样？要有相关啊。对不对？连贯就是要有相关，要跟前面句话人要有相关，合理吗？所以他在讲代名词，讲连贯性。好，那么最后面呢 k e l l y 你就很棒了。那我们顺便问你啊，那么 there 为什么可以？你知道 C 一定对，但是你知不知道为什么 A 一做不能对？你知道这才有厉害，你知道 C 很正常，因为你。已经用中文读就可以了，读懂，对不对？是不是？哎，然后呢？我，老师不要让我们有压力，但是我我其实就是很希望能够像这样回答，好吗？哎，你们又又又收起来。今天如果你拿八九张，你会感谢我，因为我们希望沟通有互动。互动是什么？就是你来这里是要学互动，所以看录影不容易看得到。好，那这互动的过程当中，有涉及到很多的，我跟我对你认识多少，你对我相信多少，对不对？涉及到这，就是你跟我，你百分之百相信我嘛？我觉得我们人的成长过程当中，最大问题是越来越不相信别人，长大会越来越不相信别人。这个很奇怪，对不对？包括自己的父母亲也越来越不相信他们。你都说婆婆身边会不会好？哪有？还是朋友对我比较好一点？是不是？你还没有交到朋友，所以我不知道。我女儿天天都在讲她朋友对她多好多好。好，<笑>好所以呢，她这里讲到一个部分叫所有格。好，那我们其实所有格是什么？它要表现出两个名词的关系，所有格它是一种关系。你把两个名词摆在一起的时候，你就必须要说出它们的关系。这是我们人之常理嘛？你把桌子跟 Danny 啊，就绑在一起，桌子伸出了 Danny， 那 Danny 伸出了桌子。还是给你吃的桌子，你必须把关系讲出来，不然你会不会把两个东西摆出来呢？是不是？必须要讲他们的关系，所以这个就是一个名词，要跟另外一个名词关系时候用的，所以它叫所有的是没错，可是所有的是什么？表示这两个东西的关系。关系是 there 拥有后面这个东西，对不对？关系有很多种哦。我们举例来说，哦，那个 Joy， 他是谁？你就
就只有能够讲出他的名字，那你太不关心他了。是的，名字，那名字跟什么跟你什么关系？跟你是天道大神，是妈祖妈祖娘娘。他们为什么你不要你这样讲出他是谁？你得先知道为什么我们会说话，他是谁？你知道是谁？你出了这个字，就不不知道了。那你这个户一定很不好。户就是在问关系啊，所以关系要使用要使用什么？问你啊，所以你要讲你跟你什么关系啊？什么他是 Danny？ 是我家的狗吗？是桌子的名字吗？桌子可以叫 Danny 吧？可以。我我不是在讲你哦，我是在解释给你听。Danny 到底是什么东西？是妈祖佛啊？你你不在乎人的关系，所以你才会说出这话。问你他是谁？我问你耶，这个人必须跟我跟你有关系啊。那你说出 Danny Danny 跟我什么关系？跟你什么关系？请说。给你是，他是谁？那是我的亲人，就有关系了，是不是？好，所以关系的第一个跟自己，跟说话的两个人其中一个啊，不然为什么我们要讨论这个？对不对？第二个，关系是最重要的，那是我爸爸，对不对？血缘关系，所以关系，这社会上多数人的关系。所以关系是我们要学的第一个关系，就是为什么要这个关系非常重要。你不知道，好，没关系。Danny 的名字又叫做北港镇长，请问一下，回答了我没？你说他是北港镇长，回答了没？回答了没啊？回答了，对，因为这是什么关系？不知道。他没有关系，没有跟我讲跟我没有没有关系